ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు మనం వీడియోలో సాంబార్ వడ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాము ముందుగా మనం మినపప్పు నానపెట్టుకుందామండి నేనైతే రెండు కప్పుల మినపప్పు తీసుకున్నాను నానపెట్టి పెట్టుకుందాం ఇలా నీళ్లు పోసుకుని తర్వాత సాంబార్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాము నేనైతే మునక్కాయలు తీసుకున్నాను ఒక ఎరగడ్డ రెండు టమోటోలు పచ్చిమిర్చి ఒక ఐదారు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను కొంచెం చింతపండు కందిపప్పు ఒక గ్లాస్ కందిపప్పు తీసుకున్నాను చిన్న గ్లాస్తో తర్వాత కొబ్బరి పాలు అండి కొబ్బరి గ్రైండ్ చేసుకుని చక్కగా వడపోసి పెట్టేసుకున్నాను రెండు స్పూన్ల సాంబార్ పౌడర్ ఒక కాల కాల స్పూన్ ఇంగువ పోపు దినుసులు అనమాట అంటే ఆవాలు జీలకర్ర తీసుకున్నాను తర్వాత కుక్కర్లో కందిపప్పు వేసుకుని దాన్ని చక్కగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకుందామండి తర్వాత పచ్చిమిర్చి టమోటో తరిగి పెట్టుకుందాము అవి ఇందులో వేసేద్దాము చింతపండు మీకు పులుపు కావాలనుకున్నట్లయితే ఇంకొంచెం తీసుకోవచ్చు నేనైతే కొద్దిగా తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్లు పోసుకునేసి తగినన్ని కుక్కర్ పెట్టేసుకుందామండి ఒక రెండు మూడు విజల్స్ వచ్చాక పప్పు ఉడికిపోతుంది కదా ఇప్పుడు స్మాష్ చేసుకుందాము మీరు మునక్కాయలు ముందుగా ఉడికిపెట్టుకుంటే పర్లేదండి లేదంటే ఇందులోనే వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు తీసుకున్నాను రుచికి సరిపడా ఉప్పు అయితే వేసుకుందామండి తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను నేనైతే మునక్కాయలు తీసుకున్నాను మీరు మీ దగ్గర ఏది అందుబాటులో ఉంటే సాంబార్కి ముల్లంగి ఏదైనా సరే వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవచ్చు అండి నేనైతే మునక్కాయలు ఈ విధంగా ఇందులోనే వేస్తున్నాను ఒక్క విజిల్ రానిస్తే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే మరీ మగ్గిపోతాయి మునక్కాయలు కాబట్టి తర్వాత సాంబార్ పౌడర్ ఇంగువ కూడా ఇందులోనే వేసేసాను మనం ఏదైతే కొబ్బరి పాలు మిశ్రమం ఉందో మనం ఈ విధంగా వడకట్టు తీసి పెట్టుకున్నామో అది కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నాను తర్వాత ఆ కుక్కర్ విజిల్ పెట్టేసుకుందాము ఒక్క విజిల్ వస్తే చాలండి తర్వాత ఇందులో తగిన నీళ్లు పోసుకుందాము ఆ పులుపుకి ఉప్పుకి సరిపడా తర్వాత పోపు పెట్టుకుందాము ఒక బాండి తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని రెండు స్పూన్ల నూనె వేసుకున్నాను ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర తిరగమాతకి వేసుకుందాము బాగా చిట్టపట్లు ఆడిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఎరగడ్డ ముక్కలు వేసుకుందాము బాగా దూరగా వేగనిద్దామండి బాగా ఇది రైస్ కి చాలా బాగుంటుందండి ఇంకా సాంబార్ వడ వడకి దోశ చాలా చాలా బాగుంటుంది సేమ్ మనం బయట ఎలాగైతే తింటామో అంతకంటే టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు కూడా వేసేద్దాము ఇప్పుడు ఈ వేగిన పోపును అంతా తీసుకుని వెళ్ళి సాంబార్లో వేసేస్తాము చక్కగా కలిపేసుకొని గ్యాస్ మీద పెట్టేసుకుందామండి బాగా మరిగించుకుందాం ఈ సాంబార్ అంతా చక్కగా చూసారా బాగా ఉడికిపోయిందండి తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాము ఫ్లేవర్ కోసం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అయిపోయిందండి వేడివేడిగా సాంబార్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం వడకి రుబ్బేసుకుందాము తర్వాత వడ వడ పిండి మిక్సీ పట్టేసుకుందామండి మినపప్పుని తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాము ఇది మనం కలిపే దాంట్లో మనకి హోటల్ స్టైల్లో వస్తాయండి వడలు మనం బాగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలిపెట్టాలి దాన్ని ఆ పప్పును మనం ఎంత బాగా మిక్స్ చేస్తామో అప్పుడు అది బాగా స్పంజ్ లాగా సాఫ్ట్ గా చాలా బాగా వస్తాయి వడలు అనేవి ఇప్పుడు బాండి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుందామండి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా అంతేనండి వడలు కాల్ చేసుకోవడమే తర్వాత అంతేనండి సర్వింగ్ బాల్లో తీసుకునేసి సాంబార్ వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు నానబెట్టామండి పర్ఫెక్ట్ వడ అండి సాఫ్ట్ గా టేస్టీగా చాలా బాగా వస్తాయి నేనైతే టేస్ట్ చేసాను చాలా బాగుండింది మీరు కూడా ట్రై చేసి 
టేస్ట్ చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి మీకు కానీ నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్తగా నాకు యాడ్ అయిన సబ్స్క్రైబర్స్కి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ